তো এই ভিডিওতে আমরা শপিফাই এ প্রোডাক্ট কিভাবে ম্যানুয়ালি এড করতে হয় সেটা দেখব প্রোডাক্ট অনেক ভাবে এড করা যায় চাইলে আমাদের যদি একটা প্রোডাক্টের লিস্ট থাকে এক্সেল ফাইল এরকম কিছু থাকে অথবা আমাদের যদি সাপ্লায়ার থাকে বা আমরা যদি ড্রপ শিপিং করি চাইনিজ প্রোডাক্ট তখন আমরা বিভিন্ন অ্যাপ দিয়ে ওগুলা ইম্পোর্ট করতে পারি কিন্তু সেটা একটা অটোমেটেড প্রসেস আগে আমাদেরকে এই ইকোসিস্টেমটা জানতে হবে আর যেহেতু আমি ভিডিওর ইন্ট্রোতে বলেছিলাম কোর্সের যে প্রথমে আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব আমার নিজের প্রোডাক্ট সেল করার জন্য এখানে আমি আমার নিজের একটা বিজনেস ওয়েবসাইট তৈরি করতেছি ক্লায়েন্টদের কাজ করতেছি না তাহলে আমরা অনেকগুলো বিষয় দাপে দাপে বোঝার চেষ্টা করব এবং এই জার্নিতে আমি একটা রিয়েল বাংলাদেশি সাইট ইউজ করব যারা শপিফাইকে প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ইউজ করতেছে এই ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে অতই মার্ট তো আপনি যখন এই ভিডিওটা দেখতেছেন তখন যদি এই সাইট লাইভ থাকে তাহলে তো ভালো আর লাইভ না থাকলেও সমস্যা নাই আমরা একই জিনিসকে ফলো করে করতে পারবো এবং আমি রিসোর্স প্যানেলে এই ধরনের ওয়েবসাইটগুলোর লিঙ্ক বা ইমেজ কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় সব কিছু দিয়ে দিব তো এটা বাংলাদেশে একটা সাইট কিন্তু এটা ওয়ার্ড শপিফাই দিয়ে বানানো তো আমরা প্রথমে একটা সিম্পল প্রোডাক্ট অ্যাড করব প্রোডাক্টের বেসিক বোঝার জন্য তো এই ওয়েবসাইটকে আমরা এই ওয়েবসাইট থেকে আমরা প্রোডাক্টের নাম প্রাইজিং তারপর ইমেজ এগুলো ইউজ করব যাতে আমরা মনে করেন একই টাইপের কোনো একটা স্টোর তৈরি করতেছি বা প্রোডাক্ট সেল করব ইন ফিউচার আমাদের বিজনেসের জন্য তো প্রথমে আমি এই স্টোর থেকে অতইমার ডট কম থেকে ইলেকট্রিক গ্র্যান্ডার মেশিনটা ওপেন করে নিব এখন দেখেন আমি ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করতেছি এবং আমার রিকমেন্ড থাকবে আপনিও ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করবেন এরপর দেখেন অনেকগুলো ইমেজ আছে এই প্রোডাক্টের এখন আমরা এইটাকে কি একটা সিম্পল প্রোডাক্ট হিসাবে ইউ সিম্পল প্রোডাক্ট অ্যাড করে আমরা প্রোডাক্ট এডিংটা শিখব তো আমি ক্লিক করব এড প্রোডাক্টে এরপর আমাদের একটা প্রোডাক্ট এডিং প্যানেল চলে আসবে শপিফাইতে সো এখানে দেখেন একটা টাইটেল দিতে হবে প্রোডাক্টের টাইটেল কোন জিনিস টাইটেলটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি এই দেখেন একটা প্রোডাক্টের নাম ইলেকট্রিক স্মার্ট গ্রিন্ডার মেশিন ওকে সো এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের টাইটেল সো এইভাবে যদি আপনি ড্রাগ করে ফেলেন মাউস দিয়ে তাইলে আর রাইট ক্লিক করেন তাহলে এখানে একটা কপি অপশন চলে আসবে ক্রোমে যারা আগে ক্রোম ইউজ করেছেন তারা এই বিষয়টা জানেন আর যদি প্রথম ইউজ করে থাকেন তাহলে তো এইভাবে ড্রাগ করবেন মাউস দিয়ে তারপর ড্রাগ করে পুরোটা ড্রাগ করে সিলেক্ট করবেন কপি করবেন এখন আমরা এটা টাইটেলে বসিয়ে দিব এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক স্মার্টার গ্রিন্ডার এরপর দেখেন ডেসক্রিপশনে আমরা এই প্রোডাক্ট রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন দিব সো আমরা যদি এই প্রোডাক্টটা দেখি এই প্রোডাক্টের কিছু ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে এই দেখেন স্মার্ট গ্রিন্ডার মেশিন এইটার ফিচার কি কি এই ধরনের বিষয়গুলো এখানে দেওয়া আছে তো আমি এইভাবে আবার মাউস দিয়ে এইরকম কি করব হাইলাইট করব এই ইমেজ পর্যন্ত করে আবার রাইট ক্লিক করে কপি করব করে এখানে এসে ডেসক্রিপশনে কন্ট্রোল বি করে পেস্ট করে দিব তাহলে দেখেন একেবারে ইমেজ সহ এই ডেসক্রিপশনটা আমরা কপি করে ফেললাম চাইলে আমরা বিভিন্ন ধরনের এডিটিং এখানে করতে পারবো ঠিক আছে মনে করেন আমার এইটাতে একটু বোল্ড করার দরকার এইভাবে আমি মাউস দিয়ে ড্রাগ করব এবং এটাকে বোল্ড করে দিব ইটালিক করে দিব আন্ডারলাইন করে দিব এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস আমরা চাইলে এড করতে পারবো এডিটও করতে পারবো চাইলে নতুন আর একটা প্রোডাক্টের ইমেজও এইখানে ডেসক্রিপশন হিসাবে এড করে ফেলতে পারবো তো এই ধরনের বিস্তারিত বিষয় আমরা সামনে দেখব চাইলে ভিডিও এড করা যাবে এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় এখানে আছে তো আপাতত আমাদের একটা ডেসক্রিপশন রেডি এরপর আসেন মিডিয়া মিডিয়া বলতে প্রোডাক্টের যে ইমেজ এখন ইমেজ ডাউনলোড করার অনেকগুলো উপায় আছে প্রাথমিক অবস্থায় আপনি ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করলে রাইট ক্লিক করবেন করে সেভ ইমেজ এস ওকে করে এই ইমেজটা ডাউনলোড করবেন সেম সেকেন্ড ইমেজ দরকার সেকেন্ড ইমেজে ক্লিক করেন সেভ ইমেজেস সেভ করেন থার্ড ইমেজে ক্লিক করি আমরা রাইট ক্লিক করি সেভ ইমেজেস সেভ করি ফোর্থ ইমেজে ক্লিক করি সেভ ইমেজেস সেভ করি এবং আমি পরে দেখাবো কিছু শর্টকাট যেগুলো ইউজ করলে আপনি একেবারে ইনস্ট্যান্ট সবগুলো ইমেজ ডাউনলোড করে ফেলতে পারবেন তো আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব ক্লিক করবেন আপলোড নিউতে এবং এইখানে আমরা প্রথম ইমেজ হিসাবে এটা আপলোড দিব এরপর আমি আবার ক্লিক করব এটা আপলোড হয়ে যাওয়ার পর আপলোড নিউতে এরপর আমি কন্ট্রোল সিলেক্ট করে কন্ট্রোলে চাপ দিয়ে আমার ল্যাপটপে তো বা পিসিতে মাল্টিপুল বাকি বাকি তিনটা ইমেজই সিলেক্ট করে ফেলবো একসাথে এরপর ওপেনে দিব তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান করা লাগলো না আমাদের প্রত্যেকটা ইমেজ একসাথে আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে গেল ওকে এরপর শপিফাইতে রেগুলার আপডেট আসে সো এই জাস্ট এই ছোটো পার্টটা ভিডিওর মাঝখানে অ্যাড করতেছি এইটা বোঝানোর জন্য আপনাদের সেখানে দেখেন সামার টোয়েন্টি ফোর লেখা আছে সো দুই হাজার চব্বিশ সালের এই সামার অর্থাৎ জুন জুলাই মাসে নতুন কিছু ফিচার অ্যাড হয়েছে আবার উইন্টারে হবে সো কোনো কোর এত কোনো হিউজ চেঞ্জ না কিন্তু আপনি যখন এই টিউটোরিয়াল দেখছেন ইমেজ অ্যা
যে রকম আছে ওই রকম আপনি প্রোডাক্ট এড করে শিখতে থাকেন কিন্তু এখানে এই ক্যাটাগরিটা এড করার কারণে কিছু ডাইনামিক বিষয় এড হয়ে গিয়েছে কিছু ডাইনামিক বিষয় চলে আসছে যেগুলো একটু অ্যাডভান্স এবং এই বিষয়গুলো আমরা মডিউল সিক্স এর মেটা ফিল্ডস মেটা অবজেক্ট এই মডিউলে জানবো সো আপনারা কোনো কিছু দেখে কনফিউজ হবেন না যা না হওয়ার জন্য আমি এই পার্টটা জাস্ট ভিডিওর মাঝখানে এড করে দিচ্ছি যাতে আপনার মনে না হয় যে এটা একটা হিউজ চেঞ্জ চলে আসছে বা কোর্স হয়তো ব্যাক ডিটেড হয়েছে এরকম কিছু না কোর্স তার জায়গা মতোই আছে এবং এইগুলা জিনিসগুলা সপ্তাহ মাস পরেও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে একটু ছোটো ছোটো ইউআই গত চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে বা ফাংশনাল কিছু অ্যাড হতে পারে সো এইগুলা চিন্তা না করে আপনি ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকেন বাকি সব কিছুই রেলেভেন্ট আছে বাকি সব কিছু আপনি স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করেন আমাদের ইমেজ অ্যাড করা শেয়ার শেয়ার পর দেখেন প্রাইজিং এর বিষয় আছে প্রাইস কম্পেয়ার প্রাইস সো কম্পেয়ার প্রাইস কোনটা আর প্রাইস কোনটা প্রাইসটা হচ্ছে এখন বর্তমানে আমরা যে দামে সেল করতেছি বারোশো নিরানব্বই টাকা এটা হচ্ছে প্রাইস আর কম্পেয়ার প্রাইস কি এটার অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে এক হাজার নয়শো নব্বই টাকা তারা চৌত্রিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা বারোশো নিরানব্বই টাকা সেল করতেছে সো কম্পেয়ার প্রাইস এটাতে দিব ওইটাতে আমাদের এরকম ক্রস সাইন আসবে ঠিক আছে আর চাইলে আমরা এবার মানুষজনকে শো করাতে পারবো যে বর্তমানে এটাতে চৌত্রিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চলতেছে ওকে সো এই হচ্ছে বিষয় এরপর দেখেন এখানে লিখতেছে চার্জ ট্যাক্স অন দিস আমরা কি এই প্রোডাক্টের ট্যাক্স চার্জ করতে চাই কি না যদি চাই তাহলে অবশ্যই চেক মার্ক দিব ফিজিক্যাল প্রোডাক্টসে ট্যাক্স চার্জ করা হয় ঠিক আছে সো ওই জিনিসটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এরপর আমাদের একটা অপশন আছে প্যানেল আছে কস্ট পার আইটেম যদি মনে করেন এই প্রোডাক্টটা আমরা সেল করতেছি বারোশো নিরানব্বই টাকা এইটাতে আমাদের কস্ট হচ্ছে মনে করেন ছয়শো টাকা তাহলে আমাদের প্রফিট মার্জিন কতটুকু থাকলো এটা অটোমেটিক আমরা এখান থেকে শপিফাই ড্যাশবোর্ড থেকে দেখে নিতে পারতেছি এরপর আমাদের দেখেন আরেকটা অপশন আসছে সেটা হচ্ছে যে ট্রেক কোয়ান্টিটি অর্থাৎ কতটা কোয়ান্টিটি এটা অ্যাভেলেবল আছে এবং সব লোকেশন কি এই ধরনের কিছু বিষয় সো আমরা এখানে চাইলে এই ধরন এই বিষয়গুলো অ্যাড করে দিতে পারি মনে করেন আমার কাছে যদি নব্বইটা এটা অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে আমরা নব্বই দিব এবং এখানে কন্টিনিউ সেলিং অপশনটা চাইলে আমরা অন রাখতে পারি যদি আমাদের কোয়ান্টিটি থেকে যখন এটা জিরো হয়ে যাবে যদি এটা চেকমার্ক দেওয়া না থাকে তাহলে মানুষজন আর কিনতে পারবে না এটা সোল্ড আউট অপশন দেখাবে ওকে তো এইটা আমরা দেখবো দিস প্রোডাক্ট হচ্ছে এসকিউ আর বারকুড এই জিনিসটা কি এসকিউ বা বারকুড এসকিউ জিনিসটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের একটা ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার তো আমরা আপনারা যদি সুপার মার্কেটগুলোতে কোনো কারণে শপিং করে থাকেন স্বপ্ন বা এরকম এগোরা এই ধরনের যত সুপার মার্কেট আছে ওরা দেখবেন যখন ওদের মিশিনে প্রোডাক্টের একটা কিউ আর কোড এইরকম আমার কাছে একটা জুস আছে স্টারশিপের দেখা যাচ্ছে না সো স্টার তারা ওই মেশিনে এইটা দিয়ে ওই লেভেল এইটা বার কোড একটা থাকে ওইটা দিয়ে মূলত প্রাইজিংটা অটোমেটিক ওই পজ মেশিনে নিয়ে আসে সেলস মেশিনে তার হিসাবের মেশিনে কিন্তু অনেক সময় এটা না পাইলে ওরা ম্যানুয়ালি একটা নাম্বার টাইপ করে ওই নাম্বার দিয়ে ওই প্রোডাক্টটা পুল অফ হয় ওই প্রোডাক্টের ইনফরমেশন প্রাইজিংটা তো এরকম যদি আপনার বিজনেসে থেকে থাকে তাইলে আপনি এটা দিতে পারেন যদি আপনার আইডেন্টিফিকেশনের জন্য এইরকম এসকিউ নাম্বারটা দরকার হয় এবং এসকিউ নাম্বার কি রকম হতে হবে এটা আপনি ডিসাইড করবেন এখানে কোনো বাধা ধরা প্র্যাকটিস নাই এটা এরকম হতে পারে তেইশ তেইশ ছাপ্পান্ন তেইশ ফোর সিক্স এইরকম ঠিক আছে আপনি হয়তো যে যে টি শার্টগুলো সেল করেন এক কালারের টি শার্ট ওইটার এই এইটা হচ্ছে এসকিউ নাম্বার অথবা এরকম আর বারকুড হচ্ছে এই এই দেখেন একটা যে স্টারশিপের প্রোডাক্টটা দেখাইছিলাম এখানে এরকম একটা বারকুড বলতে এরকম একটা টান টান জিনিস থাকে যদি আপনি গুগলে আমরা একটা সার্চ দেই প্রোডাক্ট বারকুড এক্সাম্পল বারকুড এক্সাম্পল ওকে আমরা যদি একটা সার্চ দেই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এইরকম বারকুড এখানেও আমার স্টারশিপের যে এক্সাম্পল আমার জুসটা আছে এখানে একটা বারকুড আছে ঠিক আছে সো আমরা যদি মনে করেন এইটাতে আমি আমার পার্সোনালি এইগুলা কখনো কোনো ক্লায়েন্টের জন্য করা লাগে না ম্যাক্সিমাম সময় ক্লায়েন্টরাই এই প্রোডাক্টগুলোর ইনফরমেশন দিয়ে বলে অ্যাড করার জন্য কিন্তু কখনো আমাকে বলে নাই যে এই বারকুড বা স্কিউর বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করো ওইগুলা ক্লায়েন্ট ইন্টারনি ইন্টারনালি অর্থাৎ তাদের ভিতরের বিজনেস অনুযায়ী এগুলাকে ডিল করে সো হোয়াই নিড প্রোডাক্ট বারকুড মনে করেন প্রোডাক্ট হোয়াই হোয়াই টু হোয়াই টু অ্যাড বারকুড ফর এ প্রোডাক্ট এই মনে করেন আপনার একটা প্রশ্ন যে বারকুড আসলে কোনো প্রোডাক্টে আনা দরকার কিনা কেন দরকার দ্য বেনিফিটস অফ এডিং বারকুড ইনক্লুডিং বেটার ইনভেন্টারি কন্ট্রোল অ্যান্ড ট্র্যাকেবিলিটি বারকুড এইড ইন দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য প্রোডাক্ট উইথ ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্টস অর্ডার প্রসেসিং সো এই দেখেন এইটাকে বেটার ইনভেন্টারি কন্ট্রোল করার জন্য মানে বড় বড় সব ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টে
সো এটা আপনার নির্ভর করবে আপনার বিজনেসের উপর আমি এই মুহূর্তে এগুলো অ্যাড করতেছি না জাস্ট আপনাকে ধারণা দিলাম যদি ক্লায়েন্ট বা কোনো ধরনের বিষয়ে আপনার এটা মনে হয় তাহলে আপনি এটা অ্যাড করতে পারেন আপনার বিজনেস অনুযায়ী তো এটা কি ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট কি না কারণ এটা ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট যেহেতু এটা আমাদেরকে শিফট করতে হবে এবং আমরা দেখব পরবর্তীতে যে যদি আমার এটা ওয়েট অনুযায়ী আমার মনে করেন শিপিং ডেলিভারি এটা নির্ভর করে যেমন আমি একটা জুস ডেলিভার বা পাঁচটা বই ডেলিভারি দিচ্ছি পাঁচটা দুইশো পেজের বই ডেলিভারি দেওয়া আর একটা বড় কম্পিউটার মনিটার ডেলিভারি দেওয়া বা একটা বড় কম্পিউটার টেবিল ডেলিভারি দেওয়া কিন্তু সমান না এগুলাতে চার্জ অনেক বেশি আসে কারণ এটার ওয়েট বেশি যে শিপিং কোম্পানি এদের স্পেস লাগে বেশি এদের মানুষ লাগে বেশি এই জিনিসগুলাকে একটু সেফলি আনতে হয় ওইটার বেসিসে দেখবেন ওই ধরনের প্রোডাক্টগুলার শিপিং চার্জটা আমাদের বেশি হয়ে যায় বই থেকে বই থেকে অনেক ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট যেগুলো সাইজে একটু বড় টেবুল বলেন কম্পিউটার টেবুল বলেন চেয়ার বলেন ওইগুলা শিপিং চার্জ বেশি থাকে চারশো পাঁচশো টাকা থাকে তো এইটার ওয়েটের বেসড করে আমরা শিপিং চার্জ ফিক্সড করতে পারি তো মনে করেন এইটার শিপিং এইটার ওয়েট ওয়ান কেজি তো আমরা এটা দেখবো যে পরবর্তীতে চাইলে আমরা কিভাবে এই প্রোডাক্টের বেসডে এই জিনিসটা আমরা করতে পারি ওকে এখন দেখেন আর একটা জিনিস আছে সার্চ ইঞ্জিন লিস্টিং এটা হচ্ছে এসিও রিলেটেড এইটাতে আমাদের মিনিমাম আইডিয়া থাকতে হবে খুবই বেসিক জিনিস যেমন আমরা যখন কোনো একটা প্রোডাক্ট লিখে সার্চ দিই তখন কিছু ডেসক্রিপশন গুগলে বাই ডিফল্ট শো করে এইটা কি আমি এইটাই রাখতে চাচ্ছি বা নাকি আমার এসিও ফ্রেন্ডলি করার জন্য অন্য কিছু অ্যাড করবো চাইলে আমি রিমুভ করে ওইটা অ্যাড করে দিতে পারি আর পেজের টাইটেল যা থাকবে ইনিশিয়ালি পেজের ইউআরএলটাও সেম একই রকম থাকবে ইউআরএল কি আমরা যদি অটোই মার্টের এক্সাম্পল দেখি অটোই মার্ট ডট কম ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ প্রোডাক্টস এটা হচ্ছে শপিফাই প্রোডাক্টস এর এই ইউআরএলটা মাস থাকবে এরপর প্রোডাক্টের একটা আরেকটা ইউআরএল থাকবে এই দেখেন এখন এইটা অটো জেনারেট হয়ে যায় টাইটেল থেকে কিন্তু তাদের টাইটেলে দেখেন ইলেকট্রিক স্মার্ট গ্রিন্ডার মেশিন হচ্ছে প্রোডাক্টের নাম কিন্তু ইউআরএল এর টাইটেলটা দেখেন ইলেকট্রিক মিনি মিলস গ্রিন্ডার মেশিন ইউআরএল অন্যটা কিন্তু টাইটেল অন্যটা সো আমরা চাইলে একইভাবে এখান থেকে অন্য ইউআরএল ইউজ করতে পারি প্রোডাক্টের টাইটেল থাকবে একটা ইলেকট্রিক স্মার্ট গ্রিন্ডার মেশিন সেম রাখতে পারি অথবা চাইলে কোনো এডিট করে ফেলতে পারি মেশিন মনে করেন আমার দরকার নাই এরকম আমি চাইলে করতে পারি কিন্তু আমি আপাতত এই ইউআরএলটাকেও সেম রাখবো কোনো ধরনের চেঞ্জ করব না পাশাপাশি আমাদের আরো কিছু অপশন বাকি আছে লাইক এই প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি কি এটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে এটা কি অ্যানিমেল প্যাড সাপ্লাইজ এটা কি অ্যাপেয়ারেল অ্যাকসেসরিজ এটা আসলে কোন ধরনের প্রোডাক্ট এটা একটা ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট যেহেতু এটা একটা ইলেকট্রিক মেশিন ঠিক আছে এটা একটা ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট সো এখান থেকে আপনি চাইলে নিজে এরকম সার্চ দিতে পারেন ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স কি ইলেকট্রনিক্স এর আরো অনেক ধরনের ক্যাটেলস নাকি কি নাকি ইলেকট্রনিক্স রাখবেন সেটা আপনি আমরা করতে পারি ঠিক আছে সো এইভাবে ক্যাটাগরিটা অ্যাড হয়ে যাবে এন্টার প্রেস করার সাথে সাথে কিন্তু এটা সেভ হয়ে গেছে এটা একটা বিষয় সো এখানে দেখেন সেভ এর আর একটা বিষয় আছে স্ট্যাটাসটা কি আমরা যদি চাই কোনো প্রোডাক্ট বা সাথে সাথে আমাদের স্টোরে অ্যাভেলেবল না হোক নাহলে ক্লায়েন্টটা কিনে ফেলবে তখন আমি চাইলে এটাকে ড্রাফটে রাখতে পারি তো এটার আমার স্টোরে শো করবে না ক্লায়েন্টটা পারচেস করতে পারবে না আর অ্যাক্টিভ করে দিলে পারচেস করতে পারবে আর এটা হচ্ছে ম্যানেজ সেলস চ্যানেলস এখানে কি এই দুইটা অপশন অবশ্যই আমাদের এনেবল রাখতে হবে না হলে শপিফাই স্টোর থেকে আমাদের প্রোডাক্টটা কিনা যাবে না এরপর মার্কেটস এর বিষয়টা দেখেন বাংলাদেশ সিলেক্ট করা আছে আমরা চাইলে অন্যান্য মার্কেট গুলো অ্যাড করতে পারবো সেটিংস থেকে এগুলো আমরা পরে দেখব এরপর দেখেন ব্যান্ডর ব্যান্ডর জিনিসটা কি এখানে দেখেন অতই মাঠ উঠছে তাদের ব্যান্ডরের নাম অতই মাঠ আমার এখানে উঠছে জাহিন মাঠ আমার ব্যান্ডরের নাম জাহিন মাঠ এখানে দেখেন কালেকশন একটা বিষয় আছে এগুলো আমরা পরবর্তীতে জানবো এবং আরো এক্সট্রা ট্যাগ অ্যাড করা যায় যেটার ভিত্তিতে অনেকগুলা কালেকশন তৈরি করা যায় যার বিস্তারিত আমরা পরের ভিডিওতে জানবো আপাতত এই ভিডিওর জন্য হচ্ছে আমাদেরকে আমরা যেটা জানলাম যে কিভাবে একটা সিম্পল প্রোডাক্ট শপিফাই স্টোর অ্যাড করা যায় এবং কি কি অপশন অ্যাভেলেবেল আছে এর পরের ভিডিওতে আমরা দেখব যে এই ভেরিয়েন্টস জিনিসটা কি কিভাবে আমরা যদি কোনো প্রোডাক্টের কালার থাকে সাইজ থাকে অন্যান্য অপশনগুলো থাকে কিভাবে আমরা সেটা অ্যাড করতে পারি এবং কত ধরনের ভেরিয়েন্ট বা কত ধরনের কমপ্লেক্সিটি থাকতে পারে সেটাও আমরা বিস্তারিত পরের ভিডিওতে আলোচনা করব এই যে ভিডিওগুলো দেখতেছেন সেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রিমিয়াম শপিফাই মাস্টার ক্লাস কোর্সের ভিডিও মডিউল ওয়ানের ভিডিওগুলো আমরা ফ্রিতে ইউটিউবে দিচ্ছি সো আপনি যদি শপিফাই স্টোর ডিজাইনে জিরো থেকে হিরো হতে চান তাহলে আমাদের এই শপিফাই মাস্টার ক্লাস কোর্সে জয়েন করতে পারেন লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে ভিডিওর সো আপনি পাঁচ হাজার টাকায় অনেক দামি এবং ভ
টাকা পয়সা হাতে থাকে তাহলে এই কোর্সটা হতে পারে বেস্ট চয়েস শপিফাই শিখার জন্য তবে কোর্স করার আগে অবশ্যই সব ডিটেইলসগুলো দেখে নেবেন কোর্সের মডিউলে কি কি আছে কি কি পাওয়া যাবে না এফএকিউগুলো পড়ে নেবেন এটা লাইভ কোর্স নাকি প্রি রেকর্ডেড এটা একটা প্রি রেকর্ডেড কোর্স কোডিং रिलेटेड আপনারা অনেক প্রশ্ন রাখতে পারেন অথবা আমাকে আপনি ফেসবুকে নক দিতে পারেন এবং আপনি যে ভিডিওগুলো দেখতেছেন এইগুলো আপনি এই প্লেলিস্টে একেবারে অর্গানাইজড ওয়েতে পাবেন আমার লার্ন উইথ জাহিন চ্যানেলে ঠিক আছে এখান থেকে আপনি সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দেখে যাবেন আর কোনো প্রবলেম ফেস করলে আপনারা আমার একটা কমিউনিটি আছে লার্ন উইথ জাহিন এই কমিউনিটিতে আপনারা যোগ দিবেন অ্যাড হয়ে নেবেন অ্যাড হয়ে আপনি কোনো প্রশ্ন থাকলে এখানে পোস্ট করবেন যে আপনি ফ্রি ভিডিও দেখে ক্লাস করতেছেন তাহলে আপনাকে যে কোনো ধরনের হেল্প আমরা আমি আসি আর অনেকেই আছেন যারা আমার স্টুডেন্ট যারা ফ্রিতে আমার অনেক ইউটোরিয়াল দেখে কাজ শিখতেছেন তাদেরকে আপনি এই গ্রুপে পেয়ে যাবেন সো এটাই হচ্ছে আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট আপনারা চাইলে কোর্সে জয়েন করতে পারেন অথবা ফ্রি ভিডিও দেখে আপনাদের শেখার জার্নিটা কন্টিনিউ করতে পারেন